어, 이렇게 네 가지가 있는데 여기서 중요한 팁이 있어요 팁 나중에 시행착오가 없어요 여기가 중요합니다 이 반을 선택할 때가 제일 중요한데 왜냐 이 영상을 찍는 이유가 바로 이걸 말씀을 드리고 싶어서 그랬던 거예요 뭐냐면 안녕하세요 대만 아재입니다 오늘은 제가 학교에 사범대에 왔어요 뭐 맨날 오죠 맨날 오는데 이제 어 9월 달부터 해서 11월 달까지 한 학기가 이제 끝났고요 그래서 이번 주에 최종 학기가 끝났고 이제 다음 달 12월 2일부터 두 번째 학기 2권 당대 중문 2권에 들어갑니다 중간에 이제 일주일 정도 방학이 있는데 방학 동안에 학교 와서 2권 예습을 좀 하고 있고요 이제 한 학기 동안 이제 사범대 다니면서 느꼈던 제뭐제 뭐제 후기 제뭐 느낌 뭐 이런 것들 시설이 어떻게 돼 독서 도서실이 어떻게 돼 있고 뭐 도서관이 어떻게 돼 있고 강의실이 어떻게 돼 있고 뭐 이런 것들 교실이 어떻게 돼 있는지 말씀을 드리려고 합니다 그러면 사범대 한 학기를 마친 후기 영상 가시죠 어, 여기는 사범대 안에 있는 그 뭐라고 해야 되나 휴식 공간? 이라고 해야 되나요? 휴식 공간인데 제가 아침에 잘안 먹는 편인데 삼각김밥이랑 세븐일레븐에서 뭐죠 이거? 라떼 한 잔, 차가운 라떼 한잔 이렇게 아침을 시작하려고 합니다 이 삼각김밥은 세븐일레븐에서 이게 얼마? 대만 돈 30원 한국 돈으로는 한 1200원 정도니까 비슷해요 얘는 이거 라떼는 55원 따페 이거 이거 큰거 큰 사이즈는 55원 작은 사이즈는 45원 그 정도 합니다 아메리카노는 좀더 싸, 10원씩 더 싸요 55원이면 한 2200원이네요 한번 마셔볼게요 근데 포장지도 예쁘네요 12월 달 이제 크리스마스가 다가오네요 아 맛있네 음 맛있네요 삼각김밥으로 아침을 시작하겠습니다 저기가 이제 제가 공부하는 그 보아빌딩이라는 어, MTC 센터입니다 어, 그 바로 1층에 그 카모라는 카페가 있어요 학생들 주로 이제 커피나 이런 뭐 샌드위치 이런 거 사서 여기서 이렇게 벤치에서 저도 여기 벤치에서 먹을 수 있습니다 커피도 마시고 샌드위치도 먹고 제가 학교를 다니는 어느 순간부터 이 코로나 때문에 이 학생증 검사를 출입문에서 해요 그리고 마스크 쓰고 학생증 검사하고 그리고 들어와야 되고 어 학생증이 없으신 분들은 개인 신상 정보를 적, 적은 다음에 그 다음에 입장을 할 수가 있습니다 9월 달에 안 그랬는데 10월 달부터 그랬던 것 같아요 처음엔 안 그랬습니다 제가 학교 다닐 때 근데 한 10월 달부터 그랬던 것 같아요 자 이제부터 제가 어, 사범대 언어 중심을 다니고 나서 어떤 프로세스로 진행되는지 그 내용을 좀 말씀을 드리도록 할게요 일단 반이 중요한데 반은 총 4가지 반으로 나눠져 있어요 A반 2개 B반 2개 이렇게 나눠져 있습니다 다시 A반 2개 B반 2개 자 A반이랑 B반의 차이점은 뭐냐 A반은 인원수예요 A반은 6명에서 9명 또는 6명에서 10명 이렇게 구성이 되어 있고 B반은 13명에서 20명 이렇게 구성이 되어 있습니다 그래서 A반 B반은 인원수의 차이가 있다 그리고 A반인데도 차이가 나는 이유는 뭐냐 얘는 3시간 얘는 2시간 공부하는 하루에 얘는 3시간 얘는 2시간 그리고 B반도 마찬가지죠 그러면 얘는 3시간 얘는 2시간 이렇게 정규 수업으로 이루어져 있습니다 그러면 당연히 학비도 다르겠죠 A반에서 3시간 공부하면 학비가 제일 높고 2시간 공부하면 학비가 더 저렴하겠죠 이 A반은 대만 돈은 3만 6천원 두 번째 2시간짜리는 2만 6천 4백원 여기 3시간 하는 B반은 2만 8천 8백원 마지막 여기 여기 2시간짜리 제일 저렴합니다 2만 1천 6백원입니다 어, 이렇게 네 가지가 있는데 여기서 중요한 팁이 있어요 팁 나중에 시행착오가 없어요 여기가 중요합니다 이 반을 선택할 때가 제일 중요한데 왜냐 이 영상을 찍는 이유가 바로 이걸 말씀을 드리고 싶어서 그랬던 거예요 뭐냐면 저는 이제 어디에 있었냐 이네반 중에 여기 있었어요 여기 여기 B 아 A 반에 2 시간 A 반에 2 시간짜리 반을 등록해서 한 학기를 다녔습니다 대만 돈 이만 육천 사백 원 내고 이 반에 다녔는데 분명 이 반은 더 제일 제일 빠른 반 B 반은 조금 느린 반이1 3 명에서 2 0명 있는 이 B 반 중에서도 이 반은 가장 느리겠죠 왜냐 인원수가 많다 보니까 되게 천천히 진행돼요 그리고 이 반은 3시간씩 하니까 저희랑 비슷하겠죠 여기랑 여기랑 여기는 좀 비슷해요 그리고 여기가 제일 빠르고 근데 제가 이 반에 있었는데 그 스코틀랜드 남자 친구가 있었어요 처음에는 잘했어요 그리고 잘하고 잘 따라왔는데 나중에 이 친구가 중간에 포기를 했습니다 중간에 더 이상 학교를 나오지 않았어요 한달 정도 남겨놓고 11월부터는 아예 학교를 안 나왔어요 이유가 뭐냐 일을 하면서 이 학교를 다니는 친구들 거의 대부분인데 일을 하면서 다니다 보니까 어 힘든 거예요 따라가질 못하는 거예요 계속 공부를 계속 계속 하루하루 빠지지 않고 어느 정도 해줘야 되고 숙제도 매일 있고 하니까 어느 정도 따라와야 되는데 그러니까 학교 수업 외에 제가 생각했을 때는 최소 2시간 정도는 공부를 해야 그 다음을 따라갈 수 있어요 저는 좀 머리가 그렇게 좋은 편 아니어서 따라가려면 숙제도 해야 되는 시간이 한 1시간 이상 걸리고 거기에 이제 개인적으로 더 연습을 하려면 그 이상의 시간이 필요한데 다른 개인적인 일이 
많으신 분들은 그렇게 할 수가 없잖아요 그러면은 따라가기가 갈수록 힘들어지는 것 같아요 그래서 따라가지 못하는 친구들이 발생을 합니다 그래서 이 팁이 중요한데 이 바닐 이렇게 이렇게 있으면 자신의 상황에 맞게 본인이 생각했을 때 조금 시간이 없을 것 같다 좀 일도 많이 해야 되고 내가 공부에 투자하는 시간이 그렇게 많지 못할 것 같다고 생각하시면 B반에 좀 느리게 가는 반을 택하시면 돼요 빠른 반을 일을 하면서 같이 하려면 시간이 진짜 많이 고통을 받을 수 있어요 그러니까 각오가 대단하거나 진짜 하려는 의지가 있으신 분들은 좀 빠른 반으로 가시면 좀더 빨리 성장할 수 있겠죠 근데 그렇지 않다면 나중에 굉장히 괴로워집니다 그러니까 그 부분을 잘 생각하셔서 어, 등록을 해주시는 게 좋을 것 같아요 저는 개인적으로 다음 학기에는 이 A반 도전하기로 했어요 저희 다인 선생님이 이거는 좀더 어렵기 때문에 그냥 계속 이 아, A반에 이 여기를 하라 2시간 여기를 하라고 했지만 저는 좀더 빨리 배우고 싶어서 욕심을 냈습니다 저는 이반을 등록해서 계속 중국 공부를 진행을 할 예정입니다 그래서 이 부분을 좀잘 기억해 두셨다가 자기에 맞게 본인에 맞게 본인의 계획에 맞게 어, 준비를 하시면 좋을 것 같아요